வணக்கம் இது ஆர்டி கஃபே இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெரி குட் மார்னிங் இன்னைக்கு ரொம்ப மோஸ்ட் ரெக்வஸ்டட் வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போறோம் அதாவது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் நீங்க நிறைய குக்கர் யூஸ் பண்றீங்க ஸோ அந்த குக்கர் பார்க்க படிச்சுன்னு இருக்கு நீங்க என்ன மாதிரி அதை யூஸ் பண்றீங்க எப்படி மெயின்டைன் பண்றீங்க அப்படிங்கறத சொன்னா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நீங்க என்னென்ன ஃபாலோ பண்றீங்க அப்படிங்கறத கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால தான் நான் இன்னைக்கு வந்து இதை ரெடி பண்ணிடலாம் இன்னைக்கு ஷேர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி இந்த வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ வாங்க நம்ம ஒன்று ஒன்னா பார்க்கலாம் இப்ப நான் இந்த வீடியோவை எப்படி பிரிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பாட் பாட்ட அதாவது ஃபர்ஸ்ட் அந்த அவுட்டர்ல வந்து நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்கணும் குக்கரை பொறுத்த வரைக்கும் வெளி என்ன விஷயங்கள் வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதாவும் ரெண்டாவது வந்து சமைக்கும் போது என்னென்ன விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணா நல்லா மெயின்டைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதும் தேய்க்கும் போது சமைச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா குக்கரை வாஷ் பண்ணும் போது கிளீன் பண்ணும் போது என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் ஜென்ரலா கடைசியா பாத்தீங்க அப்படின்னா பொதுவா ஜென்ரலா குக்கர்ஸுக்கு நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் அந்த வீடியோவை வந்து உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போறேன் சோ ஒரு ஒரு பாயிண்டா நான் சொன்ன அதை வந்து அப்படியே டீடைல்ல பாக்கலாம் வாங்க மொத்தமா நீங்க எவ்வளவுதான் குக்கர் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க சோ எங்கிட்ட மொத்தம் ஆறு குக்கர் இருக்கு மூணு வந்து அலுமினிய குக்கர்ஸ் மூணு பாத்தீங்க அப்படின்னா எவர் சில்வர் இந்த எவர் சில்வர் வந்து நம்ம ஒரு வீடியோவே போட்டிருந்தேன் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணும்பொழுது ஸோ இது வந்து சமீபமா வாங்கினது தான் என்ன ஒரு ஒன்பது பத்து மாசம் தான் இருக்கும் இது வாங்கி இந்த மூணு அலுமினிய குக்கர்ஸ் தான் ரொம்ப நாளா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எப்படியா இருந்தாலும் நாலு வருஷத்துக்கு மேல தான் இருக்கும் அதுக்கு மேல தான் இருக்கும் கண்டிப்பா அது கீழே இருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஸோ இது இந்த அலுமினிய குக்கர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு விஷயம் எனக்கு ஒரே ஒரு டிராபேக் அலுமினிய குக்கர்ஸ்ன்னு இல்லை நான் வாஷ் பண்ணுற உப்பு தண்ணினால உப்பு தண்ணி ரொம்ப 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 ஜாஸ்தியான உப்பு தண்ணி எங்கள் வீட்டில் ஏரியாவில் ஸோ அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் உப்பு படிஞ்சிருக்கும் அது வந்து என்னால் எந்த விதத்துலையும் கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல அதை நான் வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் தொடச்சு வைக்கணும் அப்படிங்கும் பொழுது எனக்கு டைம் பெர்மிட் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் குக்கரில் என்னால் மேனேஜ் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயம் ஸோ மற்றபடி என்னென்ன அவுட்டர் விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஒன்று ஒன்றா என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆறு குக்கரில் ஒன்று மட்டும்தான் அவுட்டர் லிட் அந்த பேபி ஹண்டி பாக்கி அஞ்சுமே இன்னர் லிட் தான் பாக்கி அஞ்சுமே ஹாக்கின்ஸ் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அதில் ஒரு சகோதரி கேட்டிருந்தாங்க எனக்கு வந்து ரொம்பவே ஒரு பயமாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா எனக்கு இந்த சென்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த குக்கரோட இந்த தண்டு வந்து ஆடிட்டே இருக்குது அது அப்படி தான் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அது ஆக்சுவலி அப்படி தான் இருக்கும் இந்த தண்டு வந்து எப்போதுமே இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ஷனில் தான் இருந்துகிட்டே இருக்கும் பட் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இதுதான் அதோட மேக்கே நமக்கு அப்படி தான் ஸோ அது இன்னொன்று சொல்லியிருந்தாங்க எப்போ மூணுனாலும் எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்க மாதிரியே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதுவும் வந்து உங்களுக்கு பார்க்க அப்படி தே தோணியிருந்தாலும் ஏன்னா நம்ம வந்து அவுட் நினைச்சிட்டு <laughs> அடுத்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இன்னர் லெட்டு வந்து புதுசாக யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த இந்த பாட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் தடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் பழகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் அவுட்டர் லெட் இருக்கிறவங்க அப்படியே ஈவனாக எடுத்துருப்போம் பட் இதில் அப்படி கிடையாது மேலே வந்து ஒரு குட்டி ஸ்பேஸ் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு போய் கரண்டி இங்கங்கே போய் அப்படியே ஸ்டக் ஆகிற மாதிரி மனசுக்கு தோணும் ஆனால் கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக நாமளே அதை என்ன செஞ்சுருவோம் அப்படின்னா நல்லா பழகிடுவோம் அதனால் இதையும் நீங்கள் வந்து அதை பெருசாக கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் பட் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம பழகின உடனே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக மாறிடும் இந்த பாயிண்ட்டு இன்னொரு அவுட்டர் விஷயத்தை பற்றி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் எப்போ குக்கர் வாங்கினாலும் சரி இல்லை பழைய ஓல்டு குக்கராக இருந்தாலும் சரி அந்த என்னென்ன நீங்கள் குக்கர்ஸ் வச்சுருக்கீங்களோ அதுக்கு அடிஷ்னலாக வந்து கேஸ்கெட் வச்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதனுடைய ஹாக்கின்ஸோட கே நம்ம கேஸ்கெட் தான் வாங்கியிருக்கேன் எப்போதுமே பிராண்டடு கேஸ்கெட் வாங்கி வச்சுக்கிறது எப்போதுமே நல்லது உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய குக்கர் என்ன பிராண்டோ அந்த பிராண்டு கேஸ்கெட்டே வாங்கிக்கோங்க அதுதான் வந்து எப்போதுமே சேஃப் நமக்கு ஸோ இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட மூன்றரை நாலு அஞ்சு ஆறரை எட்டு லிட்டர் வரைக்கும் இந்த குக்கருக்கு இந்த கேஸ்கெட்டை யூஸ
ஃபில்டரை யூஸ் பண்ணியிருக்க முடியாது ஸோ அந்த அவுட்டர் விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போதும் அடிஷ்னல் கேஸ்கெட் கையில் இருக்கிறது நமக்கு சேஃபு இப்போ எப்போதுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது தான் வந்து சேஃப்டி வால்வ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ பொதுவாக வந்து நம்ம சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அவுட்டர் விஷயம்தான் இதுவும் இந்த சேஃப்டி வால்வ் வந்து இந்த மாதிரி ஃபுல்லி க்ளோஸ்டாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி க்ளோஸ்டாக இருக்கும் வரைக்கும் தான் நமக்கு வந்து கரெக்டாக குக்கர் வந்து ஒர்க் பண்ணணும் எந்த டயத்தில் வந்து அப்படியே அது வெளியில் அது ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தண்டில் ஏதாவது ஒரு அடைப்பு இருந்தது அப்படின்னா இந்த சேஃப்டி வால்வ் ஓப்பன் பண்ணி ப்ரெஷரை ரிலீஸ் பண்ணணும் நம்மளுடைய சேஃப்டிக்காக தான் அந்த சேஃப்டி வால்வு ஸோ எப்போதுமே இந்த சேஃப்டி வால்வ் கரெக்டாக அந்த மாதிரி க்ளோஸ்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருக்கணும் டூ இயர்ஸ் ஒன்ஸு நீங்கள் அந்த சேஃப்டி வால்வை கரெக்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா இது வந்து நம்ம குக்கர் பர்ஸ்ட் அவுட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இது தான் ஸோ அதனால் இது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கணும் சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப சேஃப்டியாக நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த சென்டர் தண்டு இருக்கு இல்லையா வெயிட் போடுறோம்ல அந்த தண்டு வந்து நல்லா கிளியராக எந்த அடைப்பும் இல்லாமல் இருக்கணும் இந்த மாதிரி லைட்டில் வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளியராக அதில் வந்து அந்த லைட்டு தெரியணும் ஸோ அப்படி வந்து லை இப்படி மறைச்சி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு அது ஈஸ் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுனால காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி பார்த்துட்டு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா சேஃப்டியாக இருக்கும் அடுத்து கடைசியான பாயிண்ட் அவுட்டர் விஷயத்தில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு லிட்டர் குக்கர் அஞ்சு லிட்டர் நாலு லிட்டருக்கு மேலே வரும்போதே இந்த சைடு ஹேண்டில் கொடுத்துருவாங்க ஸோ இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஹேண்டில்குள்ளே வந்து ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும் அந்த ஸ்க்ரூ வந்து சரியாக இல்லை அப்படின்னா இது வந்து ஆட ஆரம்பிச்சிடும் எல்லாமே எந்த ஹேண்டிலாக இருந்தாலும் ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்க்ரூ டிரைவரால் கிளியர் பண்ணுற ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும் ஸோ ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர் எப்போதுமே நம்ம கிச்சனில் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து ஸ்க்ரூ வந்து லூஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஆடுறது இருந்தது அப்படின்னா அதை டைப் பண்ணிக்கலாம் நம்மளே ஸோ இதுதான் நான் உங்ககிட்ட நான் வந்து மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய அவுட்டர் விஷயங்கள் இப்போ எதுக்கு போயிடலாம் அப்படின்னா சமைக்கும் போது என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் குக்கரோட மெயின்டெனன்ஸ்க்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் சமைக்கும் போது முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மஞ்சள் சேர்த்து சமைக்கிறதுக்கு ஒரு குக்கரை செப்பரேட்டாக ஒதுக்கிறது நல்லது நம்மக்கிட்ட இருக்க குக்கர்லேயே ஏதாவது ஒன்று இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த குக்கரை தான் நான் மஞ்சள் சேர்த்து சமைக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கேன் பருப்பு வேக வைக்கும் போது மஞ்சள் சேர்க்கறது பொரியல் வேக வைக்கும் போது மஞ்சள் சேர்க்கறது வேறு எதுனாலும் மஞ்சள் பொடி சேர்க்கறதுக்கு தனியாக வச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூடியை வந்து எப்படி நீங்கள் தேய்ச்சிங்கனாலும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அந்த மஞ்சளுடைய கரை வந்து இருக்க தான் செய்யும் இப்போ இந்த குக்கரில் நார்மலாக வந்து சாதம் ஏதாவது வச்சுட்டோம்னு வைங்களேன் எப்படி தான் நீங்கள் தேய்ச்சி வச்சுருந்தாலும் கண்ணுக்கு வந்து பளிச்சுன்னு இருந்தாலும் சாதம் வந்து விளவிளையர்னு இருக்காது லைட்டாக அந்த எல்லோவிஷ் கலர் சேர்ந்த மாதிரி ஆகிடும் அதனால் மஞ்சள் சேர்த்து சமைக்கிறதுக்கு இந்த குக்கர் மட்டும்தான் வேறு எதுலேயுமே நான் வந்து மஞ்சள் பொடி இப்போ சேர்க்கறதே கிடையாது இதில் மட்டும்தான் அதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அடுத்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எல்லாருக்குமே ஒரு தலைவலியான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு வந்து விசிறி அடிக்கிறது பொதுவாகவே இப்போ இது பருப்பு எவ்வளவு எடுக்கிறீங்களோ ஆக்சுவலாக அந்த குக்கருடைய அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கு இல்லையா அதை விட கம்மியான அளவு பருப்பு அந்த மாதிரி எடுத்தோம் அப்படின்னா முதல்ல விசிறி அடிக்காது ஸோ இப்போ வந்து இன்னும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நமக்கு அந்த பருப்பை உள்ளே போட்டு அது ஃபஸ்ட்டு விசில் வரும் வரத்துக்கு முன்னாடி நம்மளால் உணர முடியும் அது விசில் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டயத்தில் வந்து நம்ம குக்கரை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இன்னும் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் கழித்து திருப்பி ஆன் பண்ணி வச்சா கூட பருப்பு வந்து விசிறி அடிக்காது இன்கேஸ் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சமயத்தில் தெரியாமல் விசிறி அடிச்சிருச்சு அப்படின்னாலும் குக்கரில் உடனே கொஞ்சம் அது சூடாக இருக்கும்போதே தண்ணியை திறந்து விட்டு லைட்டாக அப்படி தேய்ச்சி விட்டோம் அப்படின்னா அந்த அந்த கரையை வந்து போயிடும் அதே மாதிரி பின்னாடி டைல்ஸ்லேயும் அந்த அந்த விசிறி அடிச்சது இல்லை அது லைட்டாக சூடாக இருக்கும்போதே ஈர துணி வச்சு தொடச்சோம் அப்படின்னா அதுவும் போயிடும் ஸோ விசிறி பருப்பு விசிறி அடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நான் இந்த மாதிரி மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ அதே மாதிரி குக்கரில் ஒரு சில விஷயங்கள் சில சமயம் வந்து தண்ணி கம்மியாக சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த லைட்டாக கீழே வந்து அப்படியே அடி பிடிக்கும் அந்த மாதிரி சமயத்தில் குக்கர் அப்படியே போட்டுறாமல் கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த மேக்ஸிமம் எவ்வளவு அந்த அடிப்பிடிச்ச அந்த கரைய விஷயங்களையும் அந்த ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸையும் நம்மளால் தேய்ச்சி எடுக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எந்த விதமான கரையும் குக்கரில் இருக்காது ஸோ மொத்தமாக இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா என
இப்படி இப்படி கொஞ்சம் லைட்டாக இழுங்க ரொம்ப வேகமாக இழுத்துட வேண்டாம் ஸோ திருப்பி மாட்டி விட்ருங்க மாட்டி விடும்போது நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது ஹாக்கின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா கேஸ்கெட்டில் வந்து புள்ளி வச்சுருப்பாங்க ஒயிட்லேயோ இல்லை இந்த மாதிரி கலர்லேயோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு புள்ளி இருக்கும் அந்த புள்ளி எப்பொழுதுமே மேலே தான் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி அதுக்கேற்ற மாதிரி கேஸ்கெட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஒரு ஃபுட் பார்ட்டிகள் இப்போ நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு நல்லா கொதி வந்துருச்சு க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும் போது முதல்ல வெயிட் இல்லாமல் மூடியை வந்து ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு எப்போ வந்து மேலே லைட்டாக இப்படி லைட்டாக அப்படி வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஆவி லைட்டாக வெளியில் வர்றது தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி வெயிட் வரும்பொழுது அந்த ஆவி வரும்பொழுது தான் நம்ம வந்து என்ன சேர்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டை சேர்க்கணும் அதுதான் வந்து ரொம்ப கரெக்டான மெத்தடு இப்படி சேர்த்துட்டீங்க அப்படின்னா சவுண்டு வருது ப்ரெஷர் வந்து நம்ம வெளியில் போகலை லீக் இல்லை குக்கரில் ப்ரெஷர் லீக் இல்லை அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்திக்கலாம் ஸோ எப்போதுமே இந்த மாதிரி இஷ்யூ சவுண்டு வரணும் ஸோ இப்படி தூக்கி விட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து சவுண்டு கேட்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் குக்கர் கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இன்கேஸ் லீக் இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டைம் வேஸ்ட்டு ஃப்யூவல் வேஸ்ட்டு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃபுட்டும் என்ன ஆகும்னா கொதிக்க கொதிக்க தண்ணியில் ஆவியாக போய் ஃபுட்டுக்கு தண்ணி பற்றாமல் அதுவும் வந்து அடிப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் லீக்கேஜ் கண்டிப்பாக குக்கரில் இருக்கக்கூடாது என்றைக்கோ ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இருந்தால் பரவாயில்ல எல்லா நாளும் லீக்கேஜ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த குக்கரை சமைக்க யூஸ் பண்ண வேண்டாம் நம்ம முதல்ல சர்வீஸ் சென்டரில் கொண்டு போய் கொடுத்து சரி பண்ணிவிட்டு அதை யூஸ் பண்ணணும் இதில் சமைக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தாலும் புதுசாக இப்போ தான் குக்கர் யூஸ் பண்ணுறவங்க பிகினர்ஸாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அந்த விஷயத்தை வந்து ஞாபகப்படுத்துங்க தானாகவே ப்ரெஷர் போனதுக்கப்புறம் நம்ம குக்கரை ஓப்பன் பண்ணுறது ஒரு வகை இன்கேஸ் நம்ம வந்து ப்ரெஷர் எடுத்து விடணும் இல்லை ரொம்ப குழஞ்சிரும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு நீளமான கைப்பிடி இருக்கக்கூடிய கரண்டியோ அல்லது கத்தியோ அல்லது ஏதோ ஒன்று அதை வச்சு இப்படி ப்ரெஷரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரே சமயத்தில் எடுக்காமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி எடுத்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து பொதுவாக எப்போதுமே ப்ரெஷர் போனதுக்கப்புறம் எடுத்து விடுறது ரொம்பவே நல்லது சமைக்கும்போது குக்கரோட நல்ல மெயின்டெனன்ஸுக்கும் ஃபுட்டு வந்து நல்லா சமைக்கணும் எந்த விதமான லீக்கேஜ் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி விசிறி அடிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது இருந்தால் நம்மளுடைய குக்கரோட மேக்சிமம் அளவு வரைக்கும் நம்ம போக வேண்டாம் இப்போ இந்த குக்கர் ரெண்டு லிட்டர் அப்படின்னா நீங்கள் இது வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றி வச்சு அது சரிபட்டு வராது விசிறி தான் அடிக்கும் அது ஸோ இது இதனுடைய மேக்சிமம் அளவை விட கொஞ்சம் கம்மியாகவே வைக்கலாம் இந்த குக்கருடைய போர்ஷனில் இந்த அடிபாகத்தில் ஒரு முக்கால் பாட்டு வரலாம் அதுக்கு ஒரு அரைவாசினா இன்னமும் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு மேலே போக போக இது வந்து விசிறி தான் அடிக்கும் அதனால் நீங்கள் நம்ம குக்கருடைய மேக்சிமம் அளவை பொறுத்து அதை யூஸ் பண்ணுறது தான் ரொம்பவே நல்லது ஸோ இது வந்து சமைக்கும் போது நான் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய சில விஷயங்கள் அடுத்து இந்த குக்கரை தேய்க்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் நம்ம நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பழிச்சுன்னு வைக்கிறதுக்கு என்னென்ன டிப்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் குக்கரை வாஷ் பண்ணும்போது எந்த காரணத்தை முன்னிட்டும் கையிலேருந்து இந்த மூடியோ அல்லது இந்த கீழ் பாகமோ கீழே விழுந்தது ஏதோ ஒரு நெளிவு ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னா குக்கரில் லீக்கேஜ் கண்டிப்பாக இருக்கும் அது கண்டிப்பாக வந்து சூட் ஆகவே சூட் ஆகாது ஸோ அதனால் மேக்சிமம் கீழே போடாமல் இருக்கணும் குக்கரை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படியே போட்டுட்டாலும் ஒரு தடவை வந்து சென்டரில் கொடுத்து சர்வீஸ் சென்டரில் கொடுத்து அதை சரி பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் குக்கரை தேய்க்கும் போது ரொம்ப நேரம் ஊற விட வேண்டாம் ஒரு கொஞ்சம் இப்போ பருப்பாக இருந்தாலும் சரி சாதமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு கொஞ்சம் நேரம் ஊறுனாலே நமக்கு தேய்க்க ஈஸியாக வந்துடும் அது காலம்புறை போட்டு அடுத்த நாள் காலம்புறை தேய்க்கிறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் குக்கர் வந்து பார்க்குறதுக்கு படிச்சுட்டு இருக்காது ஸோ அதனால் சீக்கிரம் சீக்கிரம் தேய்ச்சி முடிச்சிடுறது எப்போதுமே நல்லது குக்கரை பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி இப்போ வந்து இந்த குக்கரை கிட்டத்தட்ட நான் யூஸ் பண்ணி ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் எப்போதுமே நான் வாஷ் பண்ணுற மெத்தடில் வாஷ் பண்ணலை இதை காமிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் உங்களுக்கு வந்து வச்சுருக்கேன் இப்படி ஸோ இந்த பாட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் இந்த ஃபுட்டு பார்ட்டிகள் இந்த சாதம் அந்த மாதிரி வந்து ஒட்டிகிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் அந்த இடத்துல இந்த வெயிட்டு போடுற தண்டுக்கு இந்த சைடு அதே மாதிரி இந்த வெயிட்டு போடுறோம் இல்லையா இந்த பக்கமும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் உங்களுக்காகலாம் தேய்க்காமல் விட்டுருக்கேன் இந்த சைடெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைட்டாக கரை இருக்க மாதிரி இருக்குது இப்போது இது வந்து
நல்லா இந்த பக்கம் நல்லா இப்படி தேய்க்கணும் அதே மாதிரி இந்த சைடு எல்லாம் தேய்க்கணும் இப்போ நான் வந்து இந்த பழைய குக்கரோட வெயிட்டை உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன் இதிலெல்லாம் விட்டு இப்படி தேய்ச்சோம் அப்படின்னா இந்த வெயிட்டும் வந்து நல்ல பளிச்சுன்னு ஆயிடும் அதே மாதிரி இந்த குக்கர் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த வெயிட்டு போடுற தண்டு அந்த வெயிட்டு போடக்கூடிய தண்டுலையும் இப்படி தான் தேய்க்கணும் இந்த இந்த மாதிரி இப்படி அப்ளை பண்ணி இப்படி அப்ளை பண்ணி ஸோ இந்த பின் பக்கமும் இப்படி திருப்பிட்டு அதே மாதிரி இந்த சேஃப்டி வால்வு இருக்கிற இடத்துல இப்படி எல்லாம் தேய்ச்சோம் அப்படின்னா தான் இந்த கரை வந்து இந்த இடத்துல எல்லாம் பிடிக்காது அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அதுவும் உப்பு தண்ணி இருக்கிறவங்க எப்போதுமே இந்த மாதிரி வெயிட்டை வந்து எடுத்துடணும் எடுத்துட்டு அந்த சாரி கேஸ் கேட்டை எடுத்துடணும் கேஸ் கேட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த குழி இருக்கு பார்த்தீங்களா அதையும் இந்த ப்ரெஷ்ஷால் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதுலேயும் கரைப்படியாது எப்போதுமே புதுசு மாதிரியே இருக்கணும் ஸோ வாஷ் பண்ணும் பொழுது கேஸ்கெட் வெயிட்டு ரெண்டையும் எடுத்துட்டு தனியாக வாஷ் பண்ணால் தான் குக்கரோட மூடி நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்கும் இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு அந்த குக்கரோட மூடி ஒன்று காமிக்கிறேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வருஷமாக நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க குக்கரோட மூடி இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரெயின் கூட அதில் இருக்காது ஒரு ஸ்ட்ரெயினும் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த டூத் ப்ரஷ் தான் ஸோ இதை நல்லா இங்கே அப்ளை பண்ணி இங்கே அப்ளை பண்ணி அதே மாதிரி இந்த சைடு இந்த சைடு ஸோ அது எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி வந்து நம்ம கிளீன் பண்ணிக்கணும் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு திருப்பி திருப்பி நான் சொல்கிறது என்னென்னா புது டூத் ப்ரஷ்ஷு அது எல்லாருக்குமே தெரியும் தான் நம்ம குக்கர் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு வாங்கி போட்டோன்னா அது பாட்டுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் அப்புறம் இந்த தேய்க்கும் போதும் இந்த தண்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த தண்டை வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக என்ன செய்யணும் இந்த மாதிரி ஒரு லைட்டாக குத்தி விட்டு தேய்ச்சோம் அப்படின்னா தான் அந்த ஃபுட் பார்ட்டிகள் வந்து அதில் தங்காமல் இருக்கும் ஸோ இதை நல்லா பார்த்தீங்க தண்ணி விட்டு நல்லா தேய்ச்சிக்கணும் இதுக்குள்ளே போகிறக்கூடிய தண்டாக பார்த்து நம்ம தேய்ச்சிட்டோம் அப்படின்னா குக்கர் வந்து டோட்டலாக சுத்தமாகிடும் அந்த மூடி பார்த்தீங்கன்னா எப்போதுமே புதுசு மாதிரியே பளிச்சுன்னு இருக்கும் ஸோ நான் கிளீ இந்த கிளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக யூஸ் பண்ணுறது இந்த ப்ரஷ்ஷு இப்போ ப்ரெஸ்டீஜ் மாடலில் பார்த்தீங்க அந்த அவுட்டர் லிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பேபி ஹண்டி தான் எங்கிட்ட இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குக்கர் மூடியை வந்து நம்மளால் தனியாக இந்த வெயிட்டை வந்து தனியாக கழட்டிக்க முடியும் வெயிட்டை தனியாக கழட்டினா இந்த மாதிரி வரும் ஸோ அந்த ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் வாஷ் பண்ணிடலாம் பட் ஹாக்கின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி கழட்ட முடியாது அது கூடயே தான் நம்ம வாஷ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ பழைய குக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் இப்போ இங்கே இந்த பிளாக்கெல்லாம் இல்லை பாருங்கள் அதுதான் பழைய குக்கருக்கும் நம்மளுடைய புது குக்கருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அந்த கோட்டிங் எல்லாம் போயிடுச்சு இதில் ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டு இங்கே எல்லாம் நல்லா கிளீன் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒன்றும் ஆகாது ஆக்சுவலி இங்கே கிளீன் பண்ணாமல் விட்டிங்கன்னா இங்கெல்லாம் ரொம்ப கருப்பாயிடும் அந்த சாத பருக்க அதுக்கப்புறம் வந்து பருப்பு என்னென்னலாம் உள்ளே வேக வச்சோமோ அந்த ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் இங்கே அசிங்கமாக அப்படியே போய் கரையாக மாட்டிகிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துல அப்படி தேய்ச்சிட்டோம் தேய்ச்சி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நீட்டாக இருக்கும் குக்கரை நல்லா வாஷ் பண்ணி தண்ணியெல்லாம் வடிய விட்டதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் எடுத்து வைக்கும்போது எந்த காரணத்தை முன்னிட்டும் குக்கரை வந்து ஃபுல்லாக எப்படி க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கவே வேண்டாம் அது வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து ஒரு ஃபவுல் ஸ்மெல்லை உண்டு பண்ணிவிடும் வெளியில் போக காற்று போகிறதுக்கு வழி இல்லாமல் உள்ளேயும் போக முடியாமல் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் ஆகிடும் ஸோ நல்ல தெ குக்கரை வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் தண்ணியை வடிய விட்டுட்டு குக்கர் எப்போதுமே யூஸ் பண்ணாத சமயத்தில் மூடியை வந்து இப்படி திருப்பி வச்சிடணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்மெல் இருக்காது நல்லா அப்படியே அந்த காற்றோட்டமாக இருக்கிறதோட குக்கர் வந்து எந்த விதமான தேவையில்லாத ஸ்மெல்லும் வராது குக்கரை வாஷ் பண்ணும்பொழுது கேஸ் கெட்டோடு வாஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா இதை எடுக்கவே இல்லை அப்படின்னா இந்த இடமும் நம்மளால் தேய்க்க முடியாது அதே மாதிரி இந்த கேஸ் கெட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸும் க்ளீன் ஆகாது இன்னொரு விஷயம் இது அப்படியே வச்சுட்டே இருந்தோன்னா ரிஜிடாகிடும் இந்த மாதிரி ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்காது ஸோ குக்கர் மூடியை தேய்க்கும் போது தனியாக கேஸ் கெட்டையும் கழட்டி தேய்ச்சிட்டு அப்படி வைக்கும்போது தனியாகவே வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இதனுடைய லைஃப் டைமும் கொஞ்சம் கூட வரும் இதுவரைக்கும் ஜென்ரலாக அவுட்டர் விஷயங்கள் சமைக்கும் போது தேய்க்கும் போது எல்லாம் என்னென்ன மெயின்டைன் பண்ணுறேன் நான் அப்படிங்கிறத ஷேர் பண்ணேன் ஜென்ரலாக இப்போ இதில் இல்லாமல் எப்படி இருந்தாலும் ஜென்ரலாக எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டிய சில விஷயங்களை மட்டும் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையாவது நம்ம அடிக்கடி நம்ம பாத்திர கடைக்கு போகிறது இல்லை
குக்கர் நம்ம யூஸ் பண்ணல பட் நல்ல கண்டிஷன்ல இருக்கு அப்படின்னாலும் தயவு செய்து அதை யாருக்குமே நம்ம கொடுக்க வேண்டாம் ஏன்னா அது எப்படி இருக்கு அடுத்து அவங்களுக்கு வந்து அது எப்படி பிஹேவ் பண்ணும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது இப்போ குக்கர் ஏதோ நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டோம் அப்படின்னா புதுசாக குக்கர் வாங்கி கொடுக்கறது நமக்கும் சேஃப் அவங்களுக்கும் சேஃபு ஸோ ஒரு குக்கர் வேண்டாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க பட் கண்டிஷன் நல்லா இருக்கு அப்படின்னாலும் பாத்திர கடையில் அதை போட்டுட்டு வேற ஏதோ ஒரு புது பாத்திரங்கள் வாங்கிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்க விஷயமும் கூட அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் அது ஒரு சொல்லணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டுட்டு இருந்தேன் நான் ஞாபகம் இல்லை அதை சொல்லும் போது ஃபர்ஸ்ட் என்கிட்ட எத்தனை குக்கர் இருக்கா ஆறு குக்கர்னு தான் சொன்னேன் பட் கல்யாணத்து போது எங்கள் அம்மா வாங்கி கொடுத்த பெரிய குக்கரை மறந்துட்டேன் அதையும் சேர்த்தா ஏழு குக்கர் என்கிட்ட பட் அதை டெய்லி பயன்படுத்துறதுல அது பெரிய பெரிய மெயின்டெனன்ஸ்னு அதை சொல்ல முடியாது நான் பண்ணுறது இந்த ஆறு குக்கரையும் தான் ரெகுலராக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை வந்து போடுங்க எப்படி இருக்கு என்ன நீங்க எப்படி ஃபாலோ பண்றீங்க அப்படிங்கறதையும் நீங்க எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க சோ இன்னும் ஒரு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோல சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ